Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Trip, trip, trip. Trip, trip, trip. Trip lang. Trip. Halika na na ramadali ng talaga Pangako pagkatapos humihi nga kapadali Na pare man liliwanag na kundi ka sasabay Maiiwanan ka ang isip ay huwag na gawin pang dalawa Dahil isa lang ito, ang gusto lang naman ito ay Maging masaya, para di ka mabato ay iwas mo O panalitin sa isang lugar ay bukong sabihin ay huwag ka papasakop Sa takot, huwag ka papasakop kapag nangate And ikaw, at ito isipin mo Ay tinipad sa lahat ng araw na sa mundo dito sa mundo Bilang tao, gano'n pa rin hindi Bilang tao, gano'n pa rin hindi Pinakamasaya yung di pinlano Kasi pa di mo ka alam Di malalang tatag pero Exciting na mating Yeah! Sumabay na sinas na nakahala Oras na subo ka lang di Tapos ni Rape. Siguro ano, alas sa school, no? Pwede ma. Ay! Oo, pwede. Oo, oo. Kamu ba? Tapos, na nung mga ano sa ito na girl, na mga parang mga karakteristik, mga nano, para ma-figure out na ito kung sino magiging karakter ito man. Sige, sali. Ito na ano. Ang girl magayon. Siya mainin. Mainin. Baka Diyos. Mayaman. Mayaman. Ah, katatangan lang. Kayo pa nung pang. Sapat lang. Mayaman ka lang. Hindi naman magayon. Kapag... Ano, man-drape. Tama lang, tama lang. Tama lang. Magayon ito kay Gabad. May kaya lang. Oh, sige, sige.
the death may enjoy everlasting peace, especially the souls that we are praying in this Eucharist. We pray. Father, pwede po bang makahingi ng tulong? Nawawala na kasi ng tiwala ang anak ko sa Diyos. Sa abos ng aking mga kaya, tutulungan ko siya. Maraming salamat. Anak? Mother, pasensya na po! May demonyo sa tiyan ko. Gusto ko tong mawala. Ma! Wala siyang kasalanan. Bakit? Ako ba may nagawang kasalanan? May awa ang Diyos, anak! Diyos! Punta ka ng Diyos mo yan, ma! Kung may Diyos, di niya sana hayaan mangyari sa akin to! Huwag mong sabihin niya, anak! Ma! Hanggang ngayon, buhay pa rin ang putang inang yun! Ate, meron yun! Ayos na yan, Esmeralda. Uso na ngayon ang ginagahasa. Para kasi di ka na masaktaan, matutok ang bumuka ka. Ano ba kasi yung problema nyo? Mula kayong sasabing maganda, pwede ba tumahimik na lang kayo? Sa susunod, huwag kang makikialam. Kaya ko sarili ko. Excuse me. Ano ko? Esmer? Anong ginagawa mo rito? Di mo pa nabalitaan ko anong nangyari sa akin? Di tayo nararapat sa isa't isa. Isa na akong maruming babae. Umalis ka dito! Kriminal yung anak mo. Hindi mo ba alam? Demonyo to. Demonyo! Huh? May tungay, girl. Demonyo. Ano problema nito? Tara na!
kung sabihin malisen, it does, it, does, it does not listen. It will add more problems. Kasi that is a moral problem. Rape is a moral problem. So kung eh, palaglag pa niya, i-double niya yung moral problem niya kasi paglaglag is killing. So there are two moral problems involved. So instead of solving one moral problem, she adds two moral problems. Then later on, ang third moral problem is people will condemn her. That's another moral problem. So she's not solving anything. By way of? By way of aborting. But if she keeps that because she's a great victim, if she needs justice, she can go to proper uh, forum for justice. Because rape is not only a moral problem, but it's also a legal problem. So, yung legal, legal portion ng rape should be solved by legal means. Ano yun? Kung kailangan niya to seek justice for the one who offended her, go to the courts. And the court will give you that uh, satisfaction that you are able to get justice for yourself. That's one. We will have a psychological satisfaction to have been able to get justice through legal means. So another one is because she's a rape, rape victim, yung moral na pagkasira sa kanyang pagkatao, dehumanizing yun. So she has to undergo psychiatric rehabilitation. So, kailangan niya doon yung tulong ng social welfare, PSWD, for rehabilitation purposes. So, may mga institusyon na pwedeng tumulong sa kanya para ma-alleviate yung kanyang pagkabiktima. Now, you are talking of the tinatawag na stigma. Stigma dahil binayulit yung pagkatao niya. At the same time, stigma dahil ikukondem siya ng mga tao. Only God is able to solve that problem. That means to say, she has to have big faith, big enough, that God will control her life, not herself. Because the fact that she's a victim, she's not in control anymore. So let God control your life. So that God will eventually help you heal yourself. At ano ba ang ano ko dapat, Tagalog, Bigol, kung ano? Mas kinano po. Okay. Ano, actually, dapat, da ano... Honestly, ano, against ako sa abortion. Because I remember a friend of mine, kasi before sa, sa clinic ako, nag-work sa sanong doktor na ubigay I remember, ano, igwa siyang unwanted na baby, pero day ko ito sa iya pinalaglag. Tapos sabi ko sa iya, ipapaali mo yan, papaali mo yan na baby ng iyan, malay mo, iyo yan ang mada ma madamay sa iyo pag-abot kang oras. And besides, tapo lang ako niya nakasalan sa mahal na Diyos. So, kaipuhan, stand kita, maski pagura ano ka difficile kang buhay, maski paabu ta iyan, ipadagos ta at nawarang man kasalan ang aking iyan. So, iyo lang iyan ang stand ko for, for that matter. Thank you. Sige, thank you. Para sa akin, sa sarili kong opinion, um, hindi po um, walang karapatan yung inang nagahasa na ipalaglag yung sarili niyang anak. Sapagkat una, wala pong kinalaman yung bata sa nangyari sa kanya. Alam naman natin, hindi naman yun kagustuhan niya, pero may karapatan yung batang mabuhay. <laughs> Oo, oh, hindi. Kasi, ano, sa batas ng Diyos, hindi tama yon At saka, sa makataong pamamaraan talaga, hindi talaga yan tanggap. Kasi, yun na nga, kumbaga, ang daming, ano baga, sitwasyon na hindi nga nagkakaanak, tapos ikaw nagkaanak, tapos aalisin mo, kaya hindi yun, hindi tama na ipalaglag. O, yun lang. So, ang isang inang ginahasa ay walang karapatan na ipalaglag ang kanyang anak. Kasi una-una pa lamang, meron tayong sampung utos ng Diyos. Ibig sabihin, ang isa sa mga sampung utos ng Diyos, huwag kang pumatay. 
So, kung ipapalaglag na yan, labag na yun doon sa kautusan ng mahal na Diyos. Pangalawa, hindi naman kasalanan ng bata. Walang pinalaman ang bata sa pagbubuntis ng ina. Kaya, siya ang magsasakripisyo. At saka ang ina, pag nag-abort ng isang bata, ibig sabihin, pumatay na rin siya ng isang tao. So, ang pagpapatay ng isang tao ay isang krimen. Ano ba ba? Tapos, siyempre, <coughs> dahil wala namang kasalanan ng mga anak, hindi natin alam na baka sa mga darating na panahon, itong anak na ito ang maging blessing sa kanya. Meron, mayroon tayong mga ina na gustong gusto magkaroon ng anak. Siya ngayon, mayroon ng anak, bakit ipapalaglag niya yan? So wala siyang karapatan na ipalaglag ang bata. Hindi naman siyang nang, ano na na? God, sigad lang. Sigad ang nagbigay, sigad ang pwede ko. Ayos na ito kaya, ay, Janis bag ang concept niya. Sabagay, cute man. Ayos? Na, numaw na.